വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു തിരുവചനം കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം നമ്മെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ചരിക്കുന്നവരാണ് എന്താ ഈ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാനുള്ള കഴിവാണ് അത് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള കഴിവ് ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക സമൂഹിൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ ഈ ഉത്തമയായ കുടുംബനാഥ പേര് ഹന്ന എൽക്കാനയുടെ ഭാര്യയായ ഹന്ന ഈ ഹന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു മകനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മകനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഹന്ന പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുകയാണ് എൻ്റെ മകനെ നീ എനിക്കൊരു മകനെ നൽകുമെങ്കിൽ ആ മകനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു സ്നേഹമുള്ള സഹോദര സഹോദരി പൂർണ്ണമായി കർത്താവിന് നൽകാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പുത്രൻ ചോദ്യം കേട്ടോ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിന് നൽകാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പുത്രൻ ആദിജാതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയോ ചെങ്ങാലിയോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആദിജാതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോലും ഹന്നാക്കി മനസ്സില്ല പൂർണ്ണമായും കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ കർത്താവിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഒരു പുത്രൻ അപ്പോൾ എങ്കിൽ ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദേശം എന്താണ് ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദേശം ഇതു മാത്രമാണ് ദൈവീക പദ്ധതിയിൽ ദൈവീക പദ്ധതിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൂടി പങ്കുചേർക്കാൻ ദൈവമേ നീ ഒരിക്കലും മകനെ തരണേ നിനക്കും മകനുണ്ടല്ലോ നമുക്കും മക്കളുണ്ടല്ലോ ഈ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണ് അപ്പോൾ ദൈവീക പദ്ധതി എൻ്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്കൊരു മകനെ നൽകണമേ ഇതാണ് നിനക്കുള്ള മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇതാണ് നീ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആ മക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലുയ്യ